Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich mit euch über abstrakte Klassen bzw. Interfaces sprechen. Dafür nutzen wir die ABC-Class, die bereits in der Python standard bit vorhanden ist und auch den Abstract Method Decorator. Ich habe in meinem letzten Video einfach so plump, sage ich mal, das angewandt, um euch das Observer-Pattern zu erklären. Dabei habe ich so ein bisschen ähm, erzählt, dass man sozusagen sich erst ein Interface kreiert, um dann weitere Klassen daraus ähm, zu erstellen, um dann beispielsweise vorzugeben, welche Methoden in den Klassen vorhanden sein müssen. Und das wollte ich einfach heute noch einmal etwas genauer für euch ähm, erklären, damit ihr auch versteht, was es damit auf sich hat. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob der Ton jetzt deutlich lauter ist und deutlich besser passt. Lasst mir gerne ein Like da und eine Bewertung. Um, das ist, glaube ich, die Bewertung und aber trotzdem ein, gerne ein Kommentar. So, wir fangen direkt an und ähm, importieren zunächst einmal die relevante Klasse, das heißt from abc, relativ einfach, import abc. Das ist nämlich die Klasse, von der unsere Klasse, also unsere abstrakte Klasse dann erben muss, damit sie eine abstrakte Klasse wird. Und wir wollen noch den ähm, abstract method decorator benutzen, um die Methoden zu ähm, sozusagen kenntlich zu machen, welche auch noch weiterhin definiert werden müssen, ähm, wenn eine weitere Klasse dann von dieser, Abstract, ähm, von dieser abstrakten Klasse erbt. Das heißt, wir müssen zunächst einmal die abstrakte Klasse schreiben und dafür nehmen wir uns einfach ein Beispiel und zwar von Formen. Und es gibt natürlich unterschiedliche Formen, beispielsweise ein Rechteck oder auch ein Kreis. Und die hat beispielsweise dann äh, unterschiedliche ähm, Flächen oder auch... Ähm, was gibt es hier noch? Ich ähm, weiß gar nicht, was das noch ist. Irgendwie Fläche habe ich rausgesucht. Ach so, und Umfang beispielsweise. Ähm, und dafür gibt es halt unterschiedliche Funktionen, wie wir äh, diese berechnen können. So, das heißt, wir fangen aber zunächst einmal an mit der Klasse Form. Und die erbt von unserer ABC-Class. Ähm, so, und jetzt wollen wir, dass unsere Form... Klasse, in dem Fall dann, wenn sie gleich ausgeprägt ist als Kreis oder als Rechteck, jeweils zwei verschiedene Funktionen immer zur Verfügung stellt. Die eine wäre in dem Fall die ähm, Flächenfunktion. Dafür schreibe ich def Fläche, nimmt den self ähm, Parameter mit und dann das war's. Ähm, dann schreiben wir pass, weil äh, pass weil wir diese Funktion sowieso dann erst in der richtigen Klasse ähm, definieren. Und das Wichtige ist in dem Fall jetzt der Decorator, und zwar der Abstract Method Decorator, der dann ganz genau sagt, dass genau diese Klasse in der weiteren Klasse, die dann von Form erbt, auf jeden Fall diese Fläche definieren muss, damit diese Klasse überhaupt zulässig ist. Die andere Funktion, die wir haben, ähm, ebenfalls mitgeben wollen, beziehungsweise die wir als ähm, obligatorisch ähm, definieren wollen, ist die des Umfanges, das heißt def Umfang und hier auch ebenfalls nur ähm, self als Parameter und auch hier wieder pass. So, und jetzt haben wir sozusagen unsere Form ähm, abstrakte Klasse definiert, zusammen mit den jeweiligen Funktionen, die auf jeden Fall ähm, definiert werden müssen, wenn äh, eine weitere Klasse von dieser Formklasse ähm, erbt. Also was hier sozusagen auch noch relevant ist und äh, besonders ist bei diesen abstrakten Klassen, abstrakte Klassen können selber keine, ähm, keine, äh, keine Objekte instanzieren. Das heißt, wenn wir beispielsweise jetzt probieren würden, eine Formklasse, äh, eine Formobjekt zu instanzieren, braucht hier natürlich auch kein ähm, weiteres, äh, kein weiteren Input oder beziehungsweise Argumente, bekommen wir hier den Type Error und äh, es wird uns gesagt, can, äh, can instantiate äh, abstract class form with abstract methods, äh, Fläche und Umfang. Das heißt, ähm, weil wir sozusagen hier diese abstrakten Methoden definiert haben, möchte er uns hier aus dieser Form keine, ähm, kein Objekt instanziieren. Wenn wir jetzt aber beispielsweise hier die beiden Decorator wieder wegmachen und das einmal ausführen, gibt es kein Problem, denn wir haben hier sozusagen keine Methoden mehr, die wir zuvor definieren müssen, äh, beziehungsweise wir haben hier keine abstrakten Methoden mehr und dementsprechend wird es dann mehr oder weniger wieder zu einer ganz normalen Klasse, weil hier sozusagen keine Vorgaben mehr von einer abstrakten Klasse vorhanden sind. So, das heißt, jetzt schreiben wir eben noch mal kurz unsere beiden weiteren Klassen, die eben von der abstrakten Klasse Form erben. Zum einen 
ähm, nehmen wir das Rechteck, ähm, Rechteck mit ähm, die von natürlich von Form erbt. So, dann definieren wir ein Init und zwar mit Self. Und was brauchen wir hier einmal? Die Länge und die Breite. Und jetzt sagen wir self.länge uh, gleich Länge und self.breite gleich Breite. So, die beiden Parameter äh, bzw. Argumente brauchen wir natürlich, um gleich dann mit der Flächen- bzw. der Umfangsfunktion auch ein Ergebnis zu erhalten. Das heißt, wir definieren hier zunächst einmal die Flächenfunktion. Hier kriegen wir auch schon direkt äh, was ausgegeben und mitgegeben. Und zwar einfach, äh, beziehungsweise hier möchte er einfach von, äh, über, das, über diesen Super-Funktion äh, haben wir auch schon ein Video gesehen, äh, möchte er einfach diese Flächenfunktion hier übernehmen. Das ist natürlich hier kompletter Quatsch. Die Fläche müssen wir natürlich hier deutlich äh, selber berechnen. Und zwar ist es in dem Fall ja natürlich, äh, wir können direkt return self.länge äh, mal self. Punkt Breite. So, perfekt. Dann brauchen wir natürlich noch den Umfang. Das wäre, hier möchte ich auch schon wieder direkt äh, was von alleine ausgeben, aber in dem Fall wäre es self. Punkt, ähm, beziehungsweise Sie machen es eher einfach. Wir machen zwei mal und dann self. Punkt Länge plus self. Punkt Breite. Also, das heißt, wir haben jetzt einmal schon mal ein Rechteck. Jetzt wollen wir noch mal einen Kreis machen beziehungsweise definieren eine Kreisklasse und dann ein paar Objekte instanziieren. Auch Kreis ähm, erbt von Form. Und hier können wir beispielsweise auch mal versuchen, ähm, eine Funktion nicht zu definieren. Wir fangen auch trotzdem an mit der Init. Hier gibt es insgesamt, was gibt es hier? Einmal einen Radius. Und wir definieren hier, ach nee, erstmal noch self.radius. Radius gleich Radius. Und jetzt definieren wir einmal die Fläche. Ähm, müssen wir anders schreiben. Fläche. Und die Fläche wird berechnet durch Pi, in dem Fall einfach 3,141 mal self.radius ähm, und das zum Quadrat. So, das speichern wir einmal ab. Und jetzt versuchen wir erstmal kurz einfach zwei Objekte zu instanzieren. Das ist einmal ein Rechteck und einmal ein Kreis und schauen, ob das funktioniert. Das heißt, ich mache einmal hier die Konsole wieder frei. Und wir sagen, dass wir einfach mal ein Rechteck haben möchten. Das ist natürlich die Klasse. Und das Rechteck soll ein kleines Rechteck sein. Und wir übergeben einmal Länge und Breite, in dem Fall einfach 2 und 3. So, und jetzt printen wir einmal von unserem kleinen Rechteck ähm, und zwar die, den Umfang. Und dann wollen wir auch nochmal, äh, wie ging nochmal der Trick? Ich weiß, so. Ähm, und dann noch einmal die Fläche. Äh, Fläche, Fläche, perfekt. So, das führen wir einfach einmal aus. Und sehen hier, der Umfang ist 10. Das macht natürlich Sinn. Bei 2 und 3 mal 2, also 2 plus 3 mal 2 sind natürlich 10. Und die Fläche ist einfach dann 2 mal 3. Passt. So, das gleiche wollen wir jetzt natürlich auch nochmal mit dem Kreis machen. Das heißt, wir definieren uns, bzw. instanziieren uns einen kleinen Kreis ähm, aus der Kreis. Klasse mit einem Radius von 5. So, und jetzt nehmen wir einfach mal hier die beiden Printbefehle, führen die äh, einmal hier an und ähm, müssen natürlich dann hier auch nochmal den kleinen Kreis nehmen. So und so. So, was müssen wir auskommentieren? Wir haben sozusagen hier zunächst einmal nur die Flächenfunktion definiert. Das heißt, die, äh, die Umfangsfunktion, die haben wir noch gar nicht. Die äh, kommentieren wir einfach einmal aus. Aber für, und führen uns aus und werden natürlich jetzt auch auf den Fehler laufen, wie wir wissen. Ähm, führen, kommen nicht auf einen Fehler. Warum nicht? Moment. Äh, Achso, weil die beiden Sachen hier noch auskommentiert sind. Natürlich. Ähm, so, und jetzt äh, natürlich funktioniert hier drüber. Beim Rechteck alles weiterhin. Hier haben wir 10 und 6. Aber beim Kreis äh, kriegen wir natürlich einen Type-Error, wo wir sagen, can't instantiate abstract class Kreis. 
with abstract method Umfang, weil uns natürlich hier, beziehungsweise eigentlich müsste es hier without abstract oder achso, okay, er verweist natürlich dann auf die abstrakte ähm, Klasse. Wir müssen hier natürlich noch einmal die äh, Umfangsfunktion definieren und der Umfang wird berechnet durch 2 mal Pi 3,14 ähm, mal den Radius bzw. einfach äh, Durchmesser mal Radius. Radius ist natürlich die Hälfte des Durchmessers und wenn wir das jetzt einmal wieder ausführen, können wir jetzt sehen, dass wir das hier natürlich auch nochmal auskommentieren sollten, ähm, dass wir einmal die vorherigen Werte haben, das heißt einmal hier den Umfang des Rechtecks, hier die Fläche des Rechtecks und dementsprechend hier auch nochmal den Umfang des Kreises bzw. hier ähm, die Fläche des Kreises. So, und jetzt habt ihr hoffentlich verstanden, äh, was sozusagen hier so ein bisschen gemacht worden ist. Das heißt, äh, wir haben einmal hier eine abstrakte Klasse. In dieser abstrakten Klasse, von der erben unsere weiteren Klassen und denen ist dann einfach vorgegeben, welche Methoden definiert werden müssen durch diesen Decorator. Ähm, Klassen, die sozusagen wie hier diese Formklasse, die eine abstrakte Klasse ist, kann keine ähm, Objekte instanzieren, weil sozusagen hier ähm, abstrakte Methoden weiterhin vorhanden sind, die dann dementsprechend durch äh, das Erben überschrieben werden und dann erst wieder richtig vorhanden sind und dann nicht mehr abstrakte Methoden sind, sondern richtige Methoden. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder und macht's gut und ciao.